നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ല ഓക്കെ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ല ഓക്കെ എന്താണ് സെല്ലർ ദ പേഴ്സൺ ഹു സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഓർ എഗ്രി ടു സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഇസ് കാൾഡ് സെല്ലർ ഓക്കെ സെല്ലർ എന്ന് സ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി എന്താണ് ദ പേഴ്സൺ ഹു സെൽ ഓർ എഗ്രി ടു സെൽ ഞാൻ വിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന ആളെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ സെല്ലർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ദ പേഴ്സൺ ഹു സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഓർ എഗ്രി ടു സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് കാൾഡ് സെല്ലർ അൺപെയ്ഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഓർ വിത്തൗട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അൺപെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു സോൾഡ് ദ ഗുഡ്സ് ഫോർ എ പ്രൈസ് ബട്ട് പ്രൈസ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ് ടു ഹിം ഓക്കെ എന്താണ് സാധനം വിറ്റു പക്ഷെ പ്രൈസ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹും ദ വോൾ പ്രൈസ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ് ടു ദ പെയ്ഡ് ടു പെയ്ഡ് ഓർ ടെൻറ്റേഡ് ആൻഡ് വർ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ അതർ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഹിം ആസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് റിസീവ്ഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഫുൾഫിൽഡ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഡിസോണർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓർ അതർവൈസ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ അപ്പം എന്താണ് ടു ഹും ദ വോൾ പ്രൈസ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ് ഓർ ടെൻഡ് ആൻഡ് ബർ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ അതർ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഹിം ആസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വാസ് റിസീവ്ഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഫുൾഫിൽഡ് ബൈ ദ റീസൺ ഓഫ് ഡിസോണർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓർ അതർവൈസ് എക്സാമ്പിൾ പാരി ആസ്കിൽ എ കാർബൺ ക്യാഷ് പ്ര ബേസിസ് ടു എ പാർട്ടി ബി ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ റിസീവ്ഡ് എറ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഹാസ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പൈസ കിട്ടാത്ത ഒരു സെല്ലറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ആൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗുഡ്സ് റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബയ്യർ പേഴ്സണ പേഴ്സണലി ഓക്കെ രണ്ട് റൈറ്റ്സാണ് മെയിൻ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗുഡ്സ് വെൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റൈറ്റ് ഓൺ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ റൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പേജ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു റീസെയിൽ ഈ മൂന്ന് എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് വിത്തൗട്ട് വിത്ത് ഹോൾഡിംഗ് ഡെലിവറി റൈറ്റ് ഓഫ് വിത്ത് ഹോൾഡിംഗ് ദ ഡെലിവറി റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബയ്യർ പേഴ്സണലി സ്യൂട്ട് ഫോർ പ്രൈസ് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജ് സ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിൽ മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് റൈറ്റ് ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് വെൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ റൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റ് റൈറ്റ് ടു റീസെയിൽ വെൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് നോട്ട് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് വിത്ത് ഹോൾഡിംഗ് ഡെലിവറി റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബയ്യർ പേഴ്സണലി സ്യൂട്ട് ഫോർ പ്രൈസ് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജ് സ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗുഡ്സ് വെൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റൈറ്റ് ടു ലീൻ ഓക്കെ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ മീൻസ് എ ലോഫുൾ റൈറ്റ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ ഗുഡ്സ് പൊസഷൻ അണ്ടിൽ ദ ഫുൾ പ്രൈസ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് എൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ക്യാൻ എക്സൈസ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് വർ ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് ബീൻ സോൾഡ് ഓൺ ദ ക്യാഷ് ബേസിസ് വർ ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് ബീൻ have been sold on credit basis and terms of credit has expired when the buyer has become insolvent even if the period of credit has not been expired other rule to satisfy the conditions of, for, for the right are other rules to satisfy
It can be accessed even if the document of title has been delivered to the buyer. It can be accessed for the uh, price and not not for the other expenses. If the seller delivers some goods, it can be accessed on the remaining. Termination of right of lien. Sellers are the right of lien the termination. Seller right of lien is terminated in the following cases. When he delivered the goods to the carrier or other bailey for transmission of the buyer. When the buyer or his agent lawful obtained the possession of the goods, when the seller waived his right, uh, his right of lien on the goods. When the seller waived his right on, of lien on the goods, the right of lien once lost will not be restored. And the buyer further sell the goods and the seller agrees. A seller S sells a TV set to B and deliver it to B the, since the TV set has not functionally functioned properly. B delivered it back to S for the repair and was held and S cannot access his right of lien over the TV set. Right to stoppage in transmitter. Right to stoppage in transmit. Section 50 to 52 on a right to stoppage in trans transit daily. It means that a stoppage of goods while they are in the transit to take possession until the price is paid. Unpaid seller can stop the goods in transit in the following cases. While the buyer becomes insolvent, while the goods are out of actual possession of seller, and have not reached buyer's possession that is goods are in transit which carrier the unpaid seller can stop the goods in transit only for the payment of price of goods and all, not only for the other charges the unpaid seller can stop the goods in transit in the following cases when the goods reach the destination while the buyer or his agent take possession of delivery even if it is not in the reached destination. In case of carrier in uh, agent of the goods, the transit comes to an end to the instance. Um, carrier receives the goods and seller cannot stop the transmission. Carrier wrongfully refusal to deliver the goods to the buyer. In the cases, the right to stoppage. Unpaid seller can st uh, stop the goods in trans in the following cases. In the cases, the main matter is okay. A sells the TV set to the B. A deliver the TV to the carrier to uh, carry it to the B. Uh, later on, uh, gets news that B has become insolvent. A can stop the delivery. Right to resell. Right to resell. If a buyer failed to pay or offer. Uh, the price within a reasonable time the unpaid seller has the right to re resell the goods in the following circumstances where the goods are of perishable nature where the unpaid seller has accessed his right of lien or stoppage in transmit and give a notice to the buyer on his intention of resell the goods when the where the unpaid seller uh, where the unpaid seller has expressively reserved his right of resale, 
but the seller gave the notice to the buyer of his intention to resell and the buyer does not pay within a reasonable time he can recover loss on sale of goods if any retain any surplus on resale of goods if any however if the seller um, sell without the notice of the buyer he cannot recover any loss of goods if any retain any surplus on resale of goods if any there is a right to resale right to namaku resale cheyanalla avagash epadike varunna onnu where the goods are in a perishable nature anengil oralu vannu adu ette eduthillengil namaku adu resale cheyan perishable nature anengil where the unpaid seller has excess his right to lien in the stoppage and transmit and give the notice of buyer in the intention to resell the goods resell cheyanalla adu unpaid seller theriyanengil where the unpaid seller has expressly received reserved his right of resale ni re- recover of loss on resale of goods retain any surplus on resale of goods retain any surplus on resale of goods three cases are there mr example m sell 100 uh, 100 blanket of n and give him uh, one week of, for payment n does not pay m uh, can sell those any other persons the when the property in the goods is not been transmitted trans i'm sorry transferred when the property in goods has not been transferred right of withholding delivery if the property in the goods has not passed by buyer the unpaid seller cannot exercise right of lien but to get the right to withhold in the delivery of goods similar and coextensive with the lien right against buyer personally there are some rights which are unpaid seller may enforce his rights to the buyer personally this rights is called rights to in person rights in persona suit for price where the ownership of the goods has passed to the buyer and the buyer refuses the price pay the price according to the terms of the contract the seller can sue the buyer for the price irrespective of the delivery of the goods suit for damage of for non delivery where the buyer refuses to accept the pay for goods the seller may refu- uh, sue him for damage for non acceptance the seller can recover damage only um, and not the full price suit for damage and interest seller can sue the dam- uh, buyer for special damage where the parties are aware of such damage at the time of contract the unpaid seller can recover the interest at the reasonable rate or on the total unpaid price of goods from the time it was due until it is paid suit for damage and interest remedy for breach of contract of sale remedy for breach of contract of sale the sale of goods act to give the following remedies to the seller and buyer for the breach of contract seller sued uh, sued sued for price sued for damage for non acceptance of the goods sued for interest uh, sued for uh, interest buyer sued sued for damage or non delivery of the goods sued for specific performance suit for breach of warranty suit for interest mm. remedy for breach of contract of sale Su- seller suit for price seller suit for damage for non acceptance of goods suit for interest i e suit for damage of, for non delivery of goods suit for specific perform suit for breach of warranty suit for interest okay ithreyanu dinathu varuna